నమస్తే ఉదయ్ న్యూస్ కి స్వాగతం ముందుగా ముఖ్య అంశాలు చూద్దాం మార్కాపురంలో మీకోసం హోన్ నిర్మాణానికి భూమి పూజ కార్యక్రమం పాల్గొన్న ఎమ్మెల్యే కందుల నారాయణ రెడ్డి సబ్ కలెక్టర్ సహదీత్ వెంకట త్రివినాగ్ దాతల సహకారంతో మానవతా స్వచ్ఛంద సంస్థ నూతన భవన నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన కార్యక్రమం పొదులిలో శంకుస్థాపన కార్యక్రమం చేపట్టిన సంస్థ ప్రతినిధులు మండల సర్వసభ్య సమావేశాన్ని బాయ్కౌట్ చేసిన గ్రామ సర్పంచ్లు అభివృద్ధి లేని చోట సమావేశాలు ఎందుకని తరలుపాడు ఎంపీపీని ప్రశ్నించిన ప్రజాప్రతినిధులు శ్రీ జగదాంబ సమేత మార్కండేశ్వర స్వామి ఆలయంలోని స్వామి అమ్మవార్లకు ప్రత్యేక పూజలు కార్తీక మాసం చివరి సోమవారం నేపథ్యంలో శివాలయాలకు పోటెత్తిన భక్తులు మీకోసం ప్రజా సమస్యల పరిష్కారం కొరకు ప్రతి సోమవారం నిర్వహించే మీకోసం కార్యక్రమానికి మరియు జిల్లా స్థాయి సదస్సులు నిర్వహించుకునేందుకు సరైన భవనం లేదు ప్రకాశం జిల్లా మార్కాపురం పట్టణంలోని సబ్ కలెక్టర్ కార్యాలయంలో మీకోసం హోన్ నిర్మాణానికి భూమి పూజ కార్యక్రమం నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా శాసనసభ్యులు కందుల నారాయణ రెడ్డి సబ్ కలెక్టర్ సహదీత్ వెంకట త్రివినాగ్ పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా వారు మీకోసం హోన్ నిర్మాణం కోసం భూమి పూజ చేశారు డివిజన్ లోని ప్రజలకు ఇబ్బంది లేకుండా జిల్లా స్థాయి సమావేశాలు ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి సుమారు యాబై లక్షల రూపాయలు ఎంపీ నిధులతో నూతన భవన నిర్మాణం చేపడుతున్నట్లు సబ్ కలెక్టర్ తెలియజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో మున్సిపల్ కమిషనర్ నారాయణరావు సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ సుబ్బారావు ఎంఆర్ఓ చిరంజీవి సబ్ కలెక్టర్ కార్యాలయ సిబ్బంది రెవెన్యూ అధికారులు మున్సిపల్ అధికారులు సిబ్బంది స్థానిక నాయకులు తదితరులు పాల్గొన్నారు సమాజ సేవే పరమావధిగా అనాథలను ఆర్తులను ఆదుకునేందుకు ముందుండే మానవత స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థ దాతల సహకారంతో నూతన భవన నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన చేశారు ప్రకాశం జిల్లా పొదులి నుంచి దర్శివెళ్ల రోడ్లో నూతన భవనానికి శంకుస్థాపన చేశారు మానవత స్వచ్ఛంద సంస్థ చేసే సేవలకు ముగ్ధులై ప్రముఖ రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారి శ్రావణి వెంకటేశ్వర్లు తన సొంత స్థలం మూడు సెంట్లు మానవత సంస్థకు విరాళంగా అందజేశారు ఆ స్థలంలో మానవత నూతన భవన నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన చేశారు ప్రజలకు ఇదొక విధంగా సహాయపడుతుంది మనిషి చివరి మజిలీకి కావాల్సిన వైకుంఠరాధం బాడీ ఫ్రీజ్ పేదలకు ఆర్థిక సహాయం వంటి ఎన్నో మంచి కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తోందని మానవత సంస్థ ప్రతినిధి ముఫల పార్థసారథి అన్నారు శంకుస్థాపన సందర్భంగా సర్వమత ప్రార్థనలు నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో మానవత సభ్యులు ఎలమంద రెడ్డి రక్కలి శేషగిరి చామంతపూడి నాగేశ్వరరావు సానికొమ్ము శ్రీనివాసరెడ్డి రసూల్ రోటి పట్టణంలోని వివిధ రాజకీయ నాయకులు మానవతావాదులు తదితరులు పాల్గొన్నారు పర్మనెంట్ బిల్డింగ్ కట్టి చేసేసి సమాజానికి సర్వీస్ ఇవ్వాలనేటువంటి ఆలోచనతో మనం ఈ కార్యక్రమాన్ని తీసుకోవడం జరిగింది ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ ఫీజర్ బాక్సులు ఉచితంగా మనం అందజేస్తూ ఉన్నాం అదేవిధంగా శాంతి రాధాన్ని మనం అందరికీ అందజేస్తూ ఉన్నాం అదేవిధంగా అనాథులు ఎవరైనా ఉంటే కూడా మనము నిర్విఘ్నంగా కార్యక్రమాన్ని మనం పూర్తి చేసేటువంటి అదృష్టం మాకు మానవత తరఫున కలిగింది మరి ఇంత చక్కటి కార్యక్రమాన్ని మేము నిర్వహిస్తూ దాతల సహాయ సహకారాలతోటి శ్రావణ వెంకటేశ్వర్లు గారు ఒక మూడు సెంట్లు భూమి ఇస్తానని వాగ్దానం చేయటం వెంటనే మన సభ్యత్వ సేకరణలో వచ్చినటువంటి అమౌంట్ని ఇంకొంత క్రోడీకరించి మనము స్థలాన్ని సేకరించి నూతన భవనాన్ని మనము పర్మనెంట్ భవనాన్ని నిర్మిద్దామనేటువంటి సంకల్పంతో మనం ఈ కార్యక్రమాన్ని మనం తీసుకోవడం జరిగింది ఆ తరుణంలోనే మనం హైదరాబాద్ పోవడం అక్కడ ప్రకాశం జిల్లా రాజర్ల మండలంలోని కనక సురభేశ్వర కోన ఆలయంలో కార్తీక శోభ నెలకొంది కార్తీక మాసం ఆఖరి సోమవారం కావడంతో ఆలయంలో శివునికి ప్రత్యేక పూజలు అభిషేకాలు నిర్వహించారు ఆలయానికి భక్తులు భారీగా తరలివచ్చారు మహిళలు ఆలయ ప్రాంగణంలో దీపాలు వెలిగించి తమ మొక్కలు చెల్లించుకున్నారు జమదగ్ని మహర్షి ఇక్కడ శివలింగాన్ని ప్రతిష్ఠించినట్లుగా ఆలయ అర్చకులు చెబుతున్నారు ఈ ఆలయానికి ఎంతో చరిత్ర ఉందని ఆలయ చరిత్రను అర్చకులు ఉదయం న్యూస్ కు వివరించి చెప్పారు ఆలయంలో భక్తులు పూజలు నిర్వహించి అర్చకులు అందించిన తీర్థ ప్రసాదాలను స్వీకరించారు భక్తులు భారీగా తరలి వస్తూ ఉండటంతో కమిటీ సభ్యులు భక్తులకు ఏర్పాట్లు చేశారు స్వామి యొక్క నామధేయం కనక సులభేశ్వరం ఈ యొక్క క్షేత్రంలో కార్తీక మాస మహోత్సవాల కార్యక్రమం అనేటువంటిది ప్రతి సోమవారము కూడా జరుగుతుంది కావున ఈ యొక్క స్వామి యొక్క 
నామధేయమేమిటంటే కనక సురభేశ్వరుడు అనే నామధేయం ఈ యొక్క క్షేత్రంలో జమదగ్న మహర్షి చేత ప్రతిష్ట చేసిన జమదగ్ని మహర్షి ఎవరైంటే సాక్షాత్ పరమేశ్వర పరమేశ్వరుడు అయింది భూలోకానికి రావాలి అవసరం ఏమవుతుందంటే కార్తవీర్యాసను వికలాంగుడు వికలాంగుడు అయితే రాజ్యాన్ని పరిపాలించి అర్హత లేదు కాబట్టి ఈ యొక్క కనక సురభేశ్వరు కోనకు వచ్చి పాలకొల్లు నీలకొల్లు రక్తకొల్లు అనేటువంటి అక్కడికి వెళ్ళి ప్రతినిత్యము కూడా తపస్సు చేసుకునేవాడు అప్పుడు పరమేశ్వరు ప్రత్యక్షమై అడిగిన వరాలన్న గీడుస్తాడు రెండు వరాలు ఆయన ఎడగడు ఇలా తీసుకోడు ఆ రెండు వరాలు ఏమిటి అంటే ఒక గోవు చేత ఒక బ్రాహ్మణ్ చేత మరణం తప్పగా మిగిలిన అన్ని వరాలు కూడా తీసుకుంటారు సరే అని చెప్పి రాజ్యాన్ని యథాశక్తి పరిపాలిస్తుంటారు అహంకారం అనేది పెరిగిపోతుంది అహంకారం పెరిగిపోయిన సృష్టికారకులైనటువంటి బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వర దగ్గరికి వెళ్ళి భూలోకంలో అడిగిన వాళ్ళకు అడిగిన వరాలన్నీ కూడా ఇస్తారు భూలోకంలో ఒక యజ్ఞము ఒక యాగం దేనికి మాకు అర్హత లేదా అని కూడా ఆ ఋషులు దేవతలందరూ సృష్టికారకులైనటువంటి బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వర దగ్గరకు వెళ్ళి అయ్యా భూలోకంలో మాకు యజ్ఞము యొక్క యాగము చేయడానికి మాకు అర్హత లేదా అని కూడా ఆ సృష్టికారకులైనటువంటి బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరుడు అడుగుతారు సరే అని చెప్పి పరమేశ్వరుడు ఆలోచన చేసి గవత మహర్షి కొడుకుగా జన్మిస్తాడు ఆయనే జమదగ్ని మహర్షి సరే అని చెప్పి ఈ యొక్క బ్రహ్మ కామధేన అవతారంగా వస్తాడు ఈ యొక్క విష్ణుభూర్తి జమదగ్ని మహర్షి కొడుకుగా జన్మిస్తారు ఆ విధంగా కూడా ఈ క్షేత్రంలో జమదగ్ని మహర్షి చేత ప్రతిష్ట చేసిన లింగము కాబట్టి అందుకు కనక సురభేశ్వరుడు నామధేయం సరే అని చెప్పి కాంతవీరాజు వేటకు వస్తాడు వేటకు వస్తే దాహం వేస్తుంది కొండ పైన పాలకొల్లు నీలకొల్లు దక్తకొల్లు ఉన్నాయి అక్కడ కాకులు కదలాడుతుంటాయి జలం ఉందనే లెక్క సరే అని చెప్పి ఆ యొక్క బటులు వచ్చి అయ్యా ఇక కాత విరాజు కొంచెం వేటకు వచ్చిన కొంచెం భోజనం అందు కూడా ఏర్పాటు చేయండి అంటే సరే అని చెప్పి కామధేను గురించి ప్రతిపక్ష బ్రహ్మాండాలు రెడీ చేసి రెడీ చేసి పెడుతుంది ఈ యొక్క రేణుకామాత అందరూ కూడా వర్ధిస్తుంది సరే అని చెప్పి అయ్యా మర్యాదని బాగానే చేశాము నాకు ఆ కామధేను ఇచ్చే నా రాజ్యం సుభిక్షంగా ఉంటుంది రోజు వేల వందల మందికి అన్నం పెడతానంటే నీలాంటి మహారాజు మనకి రాదయ్యా నాలాంటి మహామహి ఆయన అవమానించి ఆ కామధేనం తీసుకెళ్ళిపోతాడు సరే అని చెప్పి విష్ణుమూర్తి అవతారం కావాల్సిన పరశురామ్ చెప్తాడు తండ్రిని అవమానించి ఆ యొక్క కామధేనం తీసుకెళ్ళిపోయాడు కాబట్టి ఆ యొక్క రాజు అనే వాళ్ళందరూ ఆ యొక్క రాజ్యాల మొత్తం కూడా ధ్వంసం చేస్తారు సరే అని చెప్పి మళ్ళీ ఆ యొక్క పంచభక్ష మానాలు తీసుకొని వెళ్తుండగా కుళ్ళ బ్రహ్మేశ్వర దగ్గర ఉంగని కావిడి పరుగుతుంది కుళ్ళకమ్మ సయలేదని చెప్పి జంపలేదు మూడు పాలుగా చీలి వస్తాయి ఈ యొక్క స్వామి యొక్క నామధేయ కనక సురభేశ్వరుడు శ్రీ హరిహరపుత్ర అయ్యప్ప స్వామి దేవాలయంలో అన్నదాన కార్యక్రమంలో పాల్గొని అయ్యప్ప స్వాములకు శాసనసభ్యులు కందుల నారాయణ రెడ్డి అన్నదానం చేశారు ప్రకాశం జిల్లా మార్కాపురం పట్టణంలోని హరిహరపుత్ర అయ్యప్ప స్వామి ఆలయంలో ఆలయ కమిటీ మరియు దాతల సహకారంతో నిర్వహిస్తున్న అన్నదాన కార్యక్రమంలో నేడు శాసనసభ్యులు కందుల నారాయణ రెడ్డి పాల్గొని అయ్యప్ప స్వామికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించిన అనంతరం అయ్యప్ప స్వాములకు స్వయంగా అన్నం వడ్డించారు ఆలయ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో శబరిమల ఆలయంలో ఏ విధంగానైతే పూజా కైంకర్యాలను నిర్వహిస్తారో అదేవిధంగా మార్కాపురం అయ్యప్ప స్వామి ఆలయంలో కూడా పూజా కైంకర్యాలను నిర్వహిస్తూ భక్తుల సౌకర్యార్థం అన్నదాన కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయడం అభినందించదగ్గ విషయమని నారాయణ రెడ్డి కొనియాడారు దినదినాభివృద్ధిగా అభివృద్ధి చెందుతున్న అయ్యప్ప స్వామి ఆలయానికి కావలసిన సహాయ సహకారాలు అందిస్తానని శాసనసభ్యులు తెలిపారు అయ్యప్ప స్వాములకు అన్నం వడ్డించేందుకు తనకు అవకాశం కల్పించిన ఆలయ కమిటీకి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలిపారు సకాలంలో బిల్లులు రాక గ్రామ పంచాయతీల అభివృద్ధిని బాగు చేయలేకపోతూ ఇబ్బందులు పడుతున్న తమకు మండల సర్వసభ్య సమావేశాలు ఎందుకు అంటూ మండలంలోని గ్రామ సర్పంచ్లు మండల సర్వసభ్య సమావేశాన్ని బాయ్కాట్ చేశారు ప్రకాశం జిల్లా తర్లుపాడు మండలంలో ఉన్నటువంటి పదహారు పంచాయతీల సర్పంచ్లు తమ గ్రామ పంచాయతీలను అభివృద్ధి పదంలో నడిపించాలన్న ప్రజలకు మౌలిక వసతుల కల్పనకు పనులు చేయాలన్న పంచాయతీ బిల్లులు సకాలంలో కాక తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నామని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు గత ప్రభుత్వంలో సర్పంచ్లకు చిల్లి గవ్వ రాకుండా కరెంటు బిల్లులు అంటూ ప్రభుత్వమై గ్రామ పంచాయతీ డబ్బులను తీసుకుని పంచాయతీ అభివృద్ధులకు తీవ్ర ఆటంకం కలిగించిందన్నారు కనీసం ఇప్పుడున్న ప్రభుత్వంలోనైనా పంచాయతీ సక్రమంగా వచ్చి సహకరిస్తుందేమో అనుకుంటే గత ప్రభుత్వ ధోరణి అవలంబిస్తున్నట్లుగా ఉందంటూ మండల సర్వసభ్య సమావేశాలు ఎందుకు అని మండలంలోని గ్రామ సర్పంచులందరూ ముక్త కంఠంతో ఎంపీపీ భూలక్ష్మికి తమ వినతి పత్రం అందజేశారు మరోపక్క ఇప్పటి వరకు పంచాయతీలో పలు రకాల అభివృద్ధి పనులు చేశామని ప్రజలకు అవసరమయ్యే త్రాగునీటి సమస్యలను శానిటేషన్ వంటి పనులు నిరంతరం వివరించారు అలాగే మండల సర్వసభ్య సమావేశంలో ప్రతిపాదించే తమ గ్రామ పంచాయతీల అభివృద్ధి పథకాలను ఈ ప్రభుత్వమైన సకాలంలో అందించి గ్రామ పంచాయతీల పురోగతికి బాటలు వేస్తుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తూ మండలంలోని సర్పంచులందరూ తెలియజేస్తున్నారు ఇంటర్నెట్ వినియోగదారుల సంఖ్య విపరీతంగా పెరగడం ఎక్కువ మంది వ్యక్తులతో
प्रकाश जिला कोमरों प्रभु उन्नत पाठशाल विद्यार्थी विद्यार्थुक सैबर ने आईन मोसाल गिदलूर रूरल सर्किल इंस्पेक्टर राम कोटय्य प्रत्येक अवगहना सामवेशा निर्वहार पाठशाल प्रधानोपाध्याय अश्विनी कुमार आध्र्यन कार्यक्रम जर्भ में सर्किल इंस्पेक्टर राम कोटय्य मालात से सोन वे समय में जाग्रत फेक काल पट जाग्रत फेस्बुक् ट्वीटर वाट्स इंस्टाग्रम अकंट अनुमानित लिंक्स मेसेज पट अवगन कल अला वाट ओपन चयन महिला विद्यार्थुप जरूरत ने पट ताग्रत सूचार अलग रोड प्रमादाल रोड निमाल अवगन कल हेलमेट प्रति धरी मैनर् वाहन नड़पा चटरीचा ने अलग बालिकल बाल्य विवाह अवगन कल चलो पूर्त का सूचार विन अंशाल तल जाग्रत सैबर ने जरगक चूड़ी को कार्यक्रम में प्रभु पाठशाल उपाध्याय उपाध्याय विद्यार्थी विद्यार्थुप पुरी नो वन जीरो अंबुलेन्स वाहन एक् गर्भिणी की नोल का वन जीरो सिबंदी अंबुले प्रसव प्रकाश जिला पेदारवे मंडल खमंबाड़ की चंदन विनको कोटेश्वर अने गर्भवती की पुरी नोड़ों वन जीरो अंबुले वाहन मारकापुर प्रभुत्व वैद्यशाल तरली मार्ग मध्य नोड़ों अंबुले सिबंदी अंबुले प्रसव प्रसव अन तल्ली बिड इधर क्षेम का उड़ों अंबुले सिबंदी की कुट सभ्यु कृतज्ञ मारकापुर पटवासी श्री उदय शाट विजन मेबल नेहरू बाजार मारकापुर सेल नंबर नाइन फाइव जीरो फाइव जीरो एट फोर जीरो डबल सेवन बैक टू न्यूज श्री जगदाब समेत मारकंडेश्वर स्वामी वारी आलय नम शिवाय अने पंचाक्षर मंत्रो तो मारमूगो आखरी कर्तिक सोमवार सदर्भंग तम सौभाग्यम को भर्त योगक्षेम मोक्ष पे विशेष पूजल निर्वहित प्रकाश जिला मारकापुर पटण श्री जगदाब समेत मारकंडेश्वर स्वामी आलयों में आलय अर्चक आंजने शर्म वरुण तेज शर्म प्रत्येक पूजन निर्वहित कर्तिक आखिर सोमवार कावड़ों भक्त स्वामी अम्मार प्रत्येक पूजन निर्वे भक्त संख्य में शिवालया की चेरकोनी मोड़ शंकर की प्रत्येक पूजल कर्तिक पूजल मस आध्यात्मिक वेलीवेसे ने कर्तिक मनसंत आध्यात्मिक परमल तो निेलासम प्रत्येकता साधारण रोज पूजल कर्तिक प्रत्येक आध्यात्मिक भावा कल श्रावण मसल में शुक्रवार इंत प्राधा कर्तिक सोमवार की अंत विशिष्टता उ श्रावण मसल में लक्ष्मीदेवी अग्रह कोसम प्रार्थिस्ते कर्तिक आम पतिदेव श्री महाविष्णु पूजा प्रत्येकता श्री जगदाब समेत मारकंडेश्वर स्वामी आलयों में तेलवारजा मुंडे पट भक्त स्वामी वारी पाल तेने बिलवाल तो अभिषेका चेसी प्रत्येक पूजन निर्वहित अन आलय प्रांगण उन कर्तिक दीपम वैगी मोकल तीर्च कार्यक्रम में भक्त अत्यधिक संख्य में पागोनी स्वामी वारी दर्शनको तीर्थ प्रसाद स्वीक एला अवंछन संघटन जरक आलय कार्य निर्वहणाधिकारी चेन्नकेश रेडि आध्र्यन प्रत्येक एर्पटर कार्यक्रम में आलय सिबंदी भक्त संख्य में पागो आंध्र प्रदेश राष्ट्र नैपुण्य अभिवृद्धि संस्थ आध्न प्रकाश जिला खम पटण प्रभु जूनियर कलाशाल स्कील हब से नुवत को शिक्षण इच्छे उपाधि अवकाश कल आंध्र प्रदेश प्रभुत्म आलोचना विधान तो चवनी खाई निरुद्योग युवत युवक स्कील हब से द्वारा शिक्षण इच्छे उपाधि कल दीन ओक मुख्य उद्देश्य जिला वनर मरीज डिमां दृष्टि पेकोनी युवत युवक बिमांट कोर्स मूड ने नैपुण्य शिक्षण इच्छी अलग वारी स्थान परश्रम उपाधि अवकाश कल अलगे इतर राष्ट्र को अवकाश कल जो आसक्ति गल अभ्यर्थु डिसेंबर स्कील हब रिजिस्ट्रेषन गिदलूर निजर्ग को आर्डनेटर टीवी नंदन बाबू प्रकाश जिला पेद तोरणा गणपति अटवी शाख चक्स्ट वारी ट्राफि समस्या कर्तिक चवरी सोमवार आदिवार रात्रि तुम गंटल ना उदय आर गंटल वरू अटवी शाख सिबंदी फारेस्ट चक्स्ट वाहन निर्देश वाहन रदी भारी ट्राफि अंतरा 
ఈ నేపథ్యంలో దేశం నలుమూలాల నుండి కార్తీక మాసంలో శ్రీశైలం మల్లన్న దర్శనార్థం వచ్చి భక్తులతో దోర్నాల కిటకిటలాడింది నేడు ఉదయం అటవీ శాఖ ఫారెస్ట్ చెక్ పోస్టు నియమ నిబంధన ప్రకారం చెక్ పోస్టు అనుమతితో వాహనాలు అటవీ శాఖ పోలీస్ శాఖ సమన్వయంతో పునరుద్ధరించారు కార్తీక మాసంలో శ్రీశైలానికి భక్తులు బారులు తీరారు దీంతో గణపతి చెక్ పోస్టు నుంచి సుమారు రెండు కిలోమీటర్ల మేర వాహనాలు భారీగా నిలిచిపోయాయి ప్రకాశ్ జిల్లా మార్కాపురం పట్టణంలోని జిల్లా పరిషత్ బాలుర ఉన్నత పాఠశాలనందు పాఠశాల ప్రధాన ఉపాధ్యాయులు మునగాల చంద్రశేఖర రెడ్డి అధ్యక్షతన సైబర్ నేరాలు డ్రగ్స్ వాడకం మహిళలపై జరుగుతున్న నేరాల గురించి యువత తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తల గురించి స్థానిక ఎస్ఐ సైదుబాబు రామ్మోహన్ రావు విద్యార్థులకు అవగాహన కార్యక్రమం నిర్వహించారు కార్యక్రమంలో మార్కాపురం టూ టౌన్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ రామ్మోహన్ రావు మాట్లాడుతూ సమాజంలో మహిళలపై జరిగే సైబర్ క్రైమ్ గురించి విద్యార్థులకు సవివరంగా వివరించారు విద్యార్థులు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు తెలియజేశారు యువత ముఖ్యంగా విద్యార్థి దశలో తెలిసి తెలియని వయసులో డ్రగ్స్ కు అలవాటు చేసుకుని వారి ఆరోగ్యాన్ని తద్వారా కుటుంబ సమస్యలతో చేజేతులారా పాడు చేసుకోవడం మంచిది కాదని తెలియజేశారు వన్ టౌన్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ మాదాసు సైద్బాబు సైబర్ క్రైమ్ గురించి వాటి పారిన పడిన ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న వ్యక్తుల గురించి వారు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తల గురించి పేర్కొన్నారు అదేవిధంగా పాఠశాల ప్రధాన ఉపాధ్యాయులు చంద్రశేఖర రెడ్డి మాట్లాడుతూ ఈ పాఠశాలలో చదివిన అనేక మంది మంచి ఉన్నతమైన స్థాయిలో ఉన్నారని వారు విద్యార్థి దశ నుంచి మంచి ప్రవర్తనతో మెలగాలని పేర్కొన్నారు ప్రతి ఒక్క విద్యార్థి విద్యార్థి దశ నుంచి ఉన్నతమైన లక్ష్యాలతో ఎటువంటి చెడు ప్రవర్తన లేకుండా సన్మార్గంలో నడవాలని వారు తల్లిదండ్రులకు మంచి పేరు తీసుకొచ్చేలా సమాజంలో ప్రతి ఒక్కరితో సోదర సోదరి భావనతో ఉండాలని ఎదుటి వారిని తమ సోదరి సోదరులుగా భావించాలని తెలియజేశారు ప్రతి ఒక్కరు సమాజం పట్ల బాధ్యతతో మెలగాలని పేర్కొన్నారు కార్యక్రమంలో పాఠశాల సీనియర్ ఉపాధ్యాయులు ఎన్ వెంకటేశ్వర్లు పాఠశాల ఉపాధ్యాయ ఉపాధ్యాయేతర సిబ్బంది విద్యార్థులు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఎర్రగొండపాలెంలో హృదయ విదారక ఘటనలో ఉన్న వృద్ధురాలు ఈరోజు ప్రాణాపాయ స్థితిలోకి చేరుకుంది రెండు రోజులుగా రోడ్డు పక్క ఆరు బయట చెల్లెలో వణుకుతూ గడిపిన వృద్ధురాలకి ఈరోజు ఒక్కసారిగా ఆరోగ్యం క్షీణించింది విషయం తెలుసుకున్న తహసీల్దార్ బాలకిషోర్ పంచాయతీ కార్యదర్శి రాజశేఖర్ రెడ్డి వృద్ధురాలని పరామర్శించి ఆమెకు మెరుగైన వైద్యం అందించాలని ప్రభుత్వ వైద్యశాల డాక్టర్లను ఆదేశించారు ఆమెను రోడ్డు పక్క నుంచి ఆసుపత్రికి తరలించడం కోసం ఎవరు ముందుకు రాని పరిస్థితి అధికారులు ఆదేశించిన బేఖాతరు చేసిన సిబ్బందిపై పలువురు అసహనం వ్యక్తం చేశారు దాంతో తహసీల్దార్ ముస్లిం యూత్ సొసైటీ వారికి సమాచారం ఇవ్వడంతో సమాచారం అందుకుని వచ్చిన ముస్లిం యూత్ సొసైటీ అధ్యక్షుడు షేక్ ఇస్మాయిల్ ఆసుపత్రిలోని సిబ్బందిని సంప్రదించి స్ట్రక్చర్ మీద పంచాయతీ కార్మికులతో కలిసి ఆసుపత్రికి మోసుకుంటూ తరలించారు తప్పని పరిస్థితుల్లో ఆసుపత్రి సిబ్బంది వైద్యానికి ఉపక్రమించారు తహసీల్దార్ బాలకిషోర్ మాట్లాడుతూ వృద్ధురాలు పల్నాడు జిల్లా సిరిగిరిపాడు గ్రామవాసిగా గుర్తించామని వృద్ధురాలి కుమారుడిపై బైండోవర్ కేసు నమోదు చేస్తున్నామని తెలిపారు వృద్ధురాలిని కొరిచేడ్లోని వెస్ట్ వీరాయపాలెం వృద్ధాశ్రమం వారితో చర్చించి అక్కడికి తరలించడం జరుగుతుందని తెలిపారు తహసీల్దార్తో పాటు పంచాయతీ కార్యదర్శి రాజశేఖర రెడ్డి ముస్లిం యూత్ సొసైటీ అధ్యక్షులు షేక్ ఇస్మాయిల్ తో పాటు సొసైటీ సభ్యులు పాల్గొన్నారు ప్రకాశం జిల్లా బెస్తవారిపేట మండలం శాంతినగర్ సమీపంలోని అమరావతి అనంతపురం జాతీయ రహదారిపై రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది ట్రాక్టర్ ని వెనక నుంచి కారు ఢీకొట్టిన సంఘటనలో ఇమ్రాన్ ఖాన్ అనే వ్యక్తి మృతి చెందగా మరో ముగ్గురు ఖాజా భాషా ఇర్ఫాన్ ఖాన్ అల్తాఫ్ మాష్ తీవ్రంగా గాయపడ్డారు గాయపడ్డ వారిని అంబులెన్స్ లో గిదలూరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు క్షతగాత్రులందరూ కర్నూలుకు చెందిన వారుగా పోలీసులు గుర్తించారు వీరి వ్యక్తిగత పనులపై ఒంగోలుకు వచ్చి తిరిగి కర్నూలుకు వెళుతుండగా రోడ్డు ప్రమాదానికి గురయ్యారు ప్రకాశం జిల్లా గిద్దలూరు మండలం కొండపేట గ్రామ సమీపంలో ద్విచక్ర వాహనదారుడు విద్యుత్ స్తంభాన్ని ఢీకొట్టి మృతి చెందిన సంఘటన జరిగింది ఈ ప్రమాదంలో గిద్దలూరు మండలం ఓబలాపురం గ్రామానికి చెందిన కాకి రామాంజనేయులు పొగాకు వ్యాపారం చేస్తూ ఉంటాడు అతనికి రెండు సంవత్సరాల కిందట వివాహమైంది సంవత్సరం కుమారుడు ఉన్నాడని బంధువులు తెలిపారు భార్య గర్భవతి కావడంతో బంధువులు గ్రామ ప్రజలందరూ శోక సంద్రంలో మునిగిపోయారు అయితే ఈ సంఘటన రాత్రి లేదా తెల్లవారుజామున జరిగి ఉండవచ్చునని పోలీసులు అంచనా వేస్తున్నారు ఉదయాన్నే పొలానికి వెళుతున్న రైతులు ఈ విషయాన్ని గుర్తించి పోలీసులకు సమాచారం అందించారు జరిగిన సంఘటనపై పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు ఇవి ఇప్పుడు వరకు నా బిల్స్ అప్డేట్స్ మరిన్ని అప్డేట్స్ తో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్తే